En esta sesión, usted aprenderá cómo elegir el chaleco salvavidas más adecuado para su embarcación y para la actividad que vaya a realizar. También aprenderá cómo asegurarse de que funciona y se ajusta bien, además de cómo ponérselo y llevarlo puesto. Usted también conocerá sobre la obligación del encargado de la embarcación de asegurarse de que todos sus invitados, especialmente los niños, lleven puesto correctamente los chalecos salvavidas adecuados para su edad, peso y comportamiento. Y que todo chaleco salvavidas que no sea utilizado a bordo sea removido de su empaque y guardado correctamente en un lugar de fácil acceso. ¿Qué problemas queremos evitar? No poder elegir un chaleco salvavidas que sea visible para los rescatistas desde el agua. No revisar la etiqueta del chaleco salvavidas para la aprobación de los guardacostas de Estados Unidos. No examinar la condición del chaleco salvavidas. Ni lo adecuado de este para la actividad prevista. No seleccionar un chaleco salvavidas con las medidas de pecho y de peso adecuados para un ajuste correcto. No abrochar todas las correas, cierres y amarres. Ni guardar todos los cabos sueltos. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? En primer lugar, asegúrese de que su chaleco salvavidas sea brillante y visible desde el agua. Para los chalecos rellenos de goma espuma, el amarillo o el anaranjado es un buen color. Mientras que los chalecos inflables pueden ser de cualquier color en su exterior, porque sus cámaras de aire de color amarillo brillante están dentro de la parte exterior. Y lea la etiqueta para asegurarse de que su chaleco salvavidas ha sido aprobado por los guardacostas de Estados Unidos. Después, compruebe que su chaleco salvavidas está en buenas condiciones de uso y que todas las hebillas y cierres funcionan correctamente. Luego, asegúrese de que el chaleco salvavidas tiene las medidas de pecho y de peso correctas para usted y que es el adecuado para la actividad de navegación que realizará. Regularmente, los chalecos salvavidas para uso general son diferentes a los que son usados para deportes acuáticos, como el remo o el esquí acuático. Pero sea consciente de que las pruebas dinámicas de resistencia solo aseguran que un chaleco salvavidas quedará intacto. Sin embargo, no evitará ni mitigará heridas. Abroche todos los cinturones, los cierres y los lazos. Refuerce las correas de ajuste y esconda los cabos sueltos. Luego, realice cualquier arreglo final que necesite para lograr un ajuste seguro. Cuando usted es el encargado de una embarcación, su responsabilidad no termina aquí. Se extiende a los pasajeros y la tripulación. Es inaceptable desconocer si han seleccionado el chaleco salvavidas adecuado o si se lo han puesto. Toda persona a bordo de la embarcación debe llevar o tener acceso fácil a un chaleco salvavidas apropiado y aprobado por los guardacostas de los Estados Unidos. La mayoría de las ayudas de flotación inflables tipo chaleco cumplen con los requisitos de transporte, siempre y cuando estén muy accesibles, pero solo pueden ser utilizadas por personas que tengan al menos 16 años. Revise la etiqueta para más información. Cuando una embarcación está en marcha, los niños menores de 13 años deben llevar un chaleco salvavidas apropiado y aprobado por los guardacostas de los Estados Unidos. A menos de que se encuentren bajo la cubierta o dentro de una cabina cerrada. Los niños pequeños necesitan chalecos salvavidas que tengan almohadillas para la cabeza, gasas de transporte y tirantes para las piernas. Si su embarcación es de 16 pies de largo o más, también debe tener un dispositivo de flotación que se pueda lanzar inmediatamente y que esté aprobado por los guardacostas de los Estados Unidos. Como encargado de la embarcación, usted debe asegurarse que todo se ponga en un chaleco salvavidas que esté en buenas condiciones, que se ajuste apropiadamente a cada tripulante con todos los cierres y las correas aseguradas y que haya sido escogido correctamente para las circunstancias dadas. Los chalecos salvavidas que no son inflables no deben mostrar rasgaduras, roturas o deterioro. Además, el cilindro de dióxido de carbono de los chalecos salvavidas inflables no debe estar perforado y el indicador debe ser de color verde. Los chalecos salvavidas adicionales traídos a bordo deben ser removidos de su empaque 
y guardados convenientemente para un rápido acceso en caso de emergencia. Con la práctica, se convertirá en algo natural que usted seleccione chalecos salvavidas aprobados por los guardacostas de los Estados Unidos que sean visibles desde el agua y adecuados, asegurándose de que están en buenas condiciones, que se ajustan bien y son adecuados para su embarcación y actividad náutica. Además, cumplir a cabalidad sus deberes como encargado de la embarcación para sus invitados, especialmente los niños, se convertirá en su rutina habitual, asegurándose de que hayan seleccionado y se hayan puesto correctamente los chalecos salvavidas apropiados para la situación. 